До последнего времени все происходящее в мире я объяснял исключительно с точки зрения науки. Но недавно я пришел к выводу, что мистические явления так же реальны, как и обычные предметы, окружающие нас. Например, у многих людей чешется левая рука к скорой выплате денег. Я сам давно это чувствую и не только к своим деньгам, но и к деньгам своей жены. У нее тоже чешется рука к моим деньгам. Так что дохода не скроешь. Эта примета работает четко и никогда не обманывает. Но объяснить ее с рациональной точки зрения невозможно. Вот как это происходит? Тут надо напомнить, что большинство из нас не смогут толково объяснить, как работает смартфон, телевизор или компьютер. Но эти привычные вещи не вызывают у нас никакого мистического ужаса. А если бы их увидели дикие представители какого-нибудь племени Мумба-Юмба, то они сразу же приняли бы нас за великих колдунов или за богов. Также нужно напомнить, что различные магические ритуалы люди проводили с самых древних времен. Их полезность была многократно проверена опытным путем. Например, перед охотой рисовали животных, пронзенных копьем на скалах, чтобы охота была удачной и так далее. Если бы такая практика не работала, то ритуалы не передавали бы из поколения в поколение, а вскоре забыли бы их за ненужностью. То есть работает и хорошо, а каким образом, не суть важно. Далее следует отметить, что без магических обрядов не обходилась ни одна религия, ни одно тайное общество. К примеру, все христианство полностью построено на магических символах. Такими символами есть крест, иконы и свечи. А молитвы есть не что иное, как магические заклинания для осуществления определенных желаний. Недаром же многие знахари, ведуны и мальфары используют библейские тексты. Это неопровержимый факт. А сами христианские символы пришли в эту религию с более древних времен. Смотрите, что происходит при молитве. Мы произносим определенный сакральный текст, затем обращаемся к Богу или к какому-то святому со своими просьбами. И чем сильнее наша вера, чем мощнее желание что-либо осуществить или чего-то избежать, тем действеннее результат. То есть, чем более сильную мысленную энергию мы посылаем в пространство, тем эффективнее христианский, а фактически магический обряд. Пламя же свечей усиливает посылаемые нами мыслеобразы. А как известно, в магии стихия огня считается очищающей силой, которая увеличивает энергетику человека, защищает его от негативных воздействий. Если молитву произносит профессиональный священник, то есть человек, постоянно практикующий христианские магические обряды, а значит, развивший себе умение правильно доносить до таинственного адресата свои мыслеобразы, то молитва является более эффективной. Аналогично, намоленные иконы, вобравшие в себя множество мысленных просьб людей, есть своеобразными проводниками в мир осуществления желаний. Астрологи, которые по своей сути есть предсказательными магами, говорят, что все, что произойдет с человеком, со страной или с каким-нибудь делом, зависит от времени его рождения или начала. То есть от того, как в то время расположились планеты и как они далее будут располагаться. Многое из того, что предсказывают умелые астрологи, сбывается, хотя точно объяснить, как именно это происходит, даже они не могут. В то же время астрологи утверждают, что при желании человек может вырваться из матрицы, определяющей дальнейший ход его жизни, совершая или не совершая определенные действия. Как говорится в блинах, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, жив будешь. То есть фатум существует, но его можно немножко изменить. На этом основаны все магические действия. А именно, можно в процессе какого-то ритуала послать в эфир сильный мыслеобраз, который изменит или перекодирует запись о твоей дальнейшей жизни. Аналогичным образом работают все практики визуализации для осуществления желаний. Они незначительно отличаются друг от друга. Фактически, отличия зависят от фантазии автора какой-либо стимулирующей силу сознания книги или от привычек очередного практикующего мотиватора. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что для достижения определенных изменений в жизни можно применять разные магические ритуалы и при этом получить желаемый результат. Но достигнуть желаемого удается не всем, а лишь тем, кто обладает мощными способностями доносить свои мысли к так называемой книге или к программе жизни, условно назовем ее так. Мысли, написанные или произнесенные слова могут доносить и те, кто в результате упорных тренировок развил себе такие способности, иначе говоря, усилил свой пространственный передачи. Ведь не все люди рождаются сильными гипнотизерами, целителями и предсказателями. Некоторым из них удается развить себе такие способности. Как именно происходит перекодировка событий жизни, мы пока не знаем, 
но факт существования различных магических школ и тайных обществ свидетельствует о том, что определенный результат от их деятельности существует, иначе ни одна такая школа или общество не могли бы существовать долго. А что же современная наука? Чем более углубленно она изучает окружающий нас мир, тем более теряется в догадках о его точном обустройстве. Существует множество научных теорий, но пока ни одна из них не может полностью объяснить многообразие проявления Вселенной. Физики допускают существование множества разных миров, выскривленных в пространстве различных Вселенных, в том числе существование соседних, так называемых параллельных миров. В определенных точках пространства и времени эти миры могут соприкасаться, воздействуя друг на друга. А что если загробный мир – это одна из таких параллельных вселенных? Тем временем математики говорят, что мир устроен по принципу самоподобия на основе множества так называемых фракталов, и что самоподобные объекты различной величины в определенном алгоритме повторяются в пространстве бесконечное количество раз. Например, планетарный принцип строения Вселенной с огромным центром также наблюдается в микромире. Но ведь известно, что принцип подобия широко используется и в магии. Есть и другая теория о том, что время представляет собой непрерывный слоеный пирог или ленту, где каждый момент времени существует независимо от другого и никогда не исчезает. Время как бы замораживается, растянутое в бесконечный поток. Поэтому, в принципе, существует возможность перескочить из одного куска времени в другой или как-то прочитать информацию о прошлом или будущем. А если бы не было такой возможности считать информацию, то как бы о ней узнали предсказатели и пророки? Одним словом, мир чрезвычайно загадочен и интересен, хотя кардинально изменить судьбу очень сложно, но радует то, что возможность частично повлиять на грядущее событие все же существует, например, с помощью обычных магических пентаграмм. Но об этом поговорим не сегодня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать много интересного и полезного. Если это видео наберет более 5000 просмотров, я обязательно продолжу эту тему.